大家好，我现在在泰国的一个小众景点啊，素可泰历史公园。为啥要来这里呢？因为这个地方是泰国第一个王朝的首都，进去看一看啊。这个地方呢，要骑自行车游览的，租了一个车，一天十块钱啊。呃，边走边给大家讲讲这个泰国的历史啊。这边就是买票的地方。在这里买票呢啊，它这个门票是一百泰铢，骑自行车进去的话，自行车也要收个十泰铢的费用啊。然后这个是素可泰古城的地图，它这个古城一共有三个游览的地方啊，最中间这个呢是最大的，北边还有一个，西边还有一个。现在我就在最中间的这个入口，先玩这里啊。我手上拿的就是票啊，买好票了以后，直接从这大门口就可以骑着进去。哈喽，看这里都是骑自行车游览啊，挺有意思的。一帮子老外在这里骑自行车，到这里面转一下，可以看到这里现在都是遗址了，之前的那些宫殿呀、佛庙呀，全都毁坏了。现在光剩下这些巨大的柱子还矗立在这里啊，好像在诉说着。往日的历史，也可以想象到它以前是多么辉煌过啊！好，这就要讲一下这个泰国的历史了。这个地方啊，它是泰国第一个王朝的首都，也是泰国文化的发源地。为什么是发源地呢？因为以前泰国是没有文字的，就是这个王朝创立的文字。这个王朝成立于一千二百多年，相当于中国的元朝那时候啊。它前后存在了两百年左右，呃，它当时啊引进了这个小乘佛教，所以这个国家就是佛教的国家嘛，建了很多的这些寺庙，还有这些佛像、佛塔。大家有没有一个疑问呢？就是在这个第一个王朝之前，那泰国这一片土地上还发生了其他的什么历史故事吗？就没有历史。泰国以前没有一个统一的王朝或者一个统一的国家，直到这个素可泰呃开始啊，才是泰国的起源，距今也就是七八百年的历史。世界上并不是每个国家都像中国一样有上下五千年的历史啊，你就像美国呢，也才两百多年历史，因为美国一七七六年才开始建国，到现在也就两百多年啊。泰国虽然有六七八百年，但是已经比美国的历史长多了。那美国两百多年之前干啥呢？那都是印第安人生活在那里嘛，都是那种原始的那种生活，所以就没有什么呃值得去说的什么历史啊。哇，这里有一个好大的佛像呀，非常的壮观。因为呃，他们这个素可泰当时信仰小乘佛教嘛，所以这里盖了很多的佛塔，还有这些。呃，佛像，这里合张影啊。然后再说一下这个泰国历史上其实是有四个王朝的，这个素可泰是第一个王朝，第二个是大臣王朝，第三个是吞兀利王朝，第四个就是现在的曼谷王朝。再简单说一下这四个王朝的关系啊。这个素可泰王朝它不是有呃两百年吗？其实它在一百多年左右的时候啊，就被这个大臣王朝打过来了。在战争中呢，他这边的宫殿都毁坏了，然后他这个国王呢，呃，就变成大臣王朝的一个附庸了。这一段历史跟中国三国时期那个曹丕称帝非常像啊。我们像曹丕是篡了汉献帝的位置，他当了皇帝了，但是汉献帝并没有死，只不过被贬了皇位，呃，去山阳县当了个山阳公了。呃，这个王朝也是一样，他被大臣王朝打过来之后。他那些皇族啊，并没有死啊，这、呃、只是给人家当了附属国了。又过了几十年，呃，这个素可泰王朝才彻底灭亡。然后就是这个大臣王朝打过来以后，他就迁都了啊，迁到现在的那个阿育塔呀。前段时间我不是坐火车已经游览过那个地方了吗？那里啊，跟这里的建筑非常的像，不管是寺庙呀，还是佛塔呀，还是这些房子呀。建的真的是太像了，这就是因为呃下一个王朝灭了上一个王朝，他就继承了这些文化了
，包括这些小乘佛教呀，它都继承过来了，所以他们盖的房子，这些文化都很相近的啊。然后这个大乘王朝又是怎么灭亡的呢？这就跟我上一个视频接起来了啊，它是被缅甸入侵，呃，灭亡的嘛。然后那个第三个王朝的吞乌里王朝是一个。华裔的那个民族英雄啊，他赶走缅甸人，建立了第三个吞乌里王朝。可惜他短命啊，只有十五年就被杀了。之后呢，就是现在的第四个王朝——泰国的曼谷王朝，一直到现在都是啊。这就是泰国的历史，有不知道我有没有讲清楚呀？大家听懂了吗？哇，你看这个，到处都有佛像啊。非常的平和安详，你看他这个表情和面容。他这个佛塔的四周围其实是有四个这样的佛像的啊，你看这个方向也是有一个吧，每个还都挺大的啊，就看一看这个佛像啊，也让人心里面非常平和了，感觉躁动的心也能安静下来了。本身这个遗址啊，就是比较小众的，来旅游的人也少。而且它的交通不方便，没有火车，只能坐汽车，所以就导致游客更少了。啊、呃，一个人在这个遗址里面走一走啊，真的是让浮躁的心都能走下来。你想想以前它是多么辉煌，但现在呢，过眼烟云一样啊。光这种历史景点啊，事先还要做攻略呢，还得搞点文化啊，不然的话真看不懂。不像我昨天爬的那个泰国最高峰，不用做什么攻略，上去看风景。这种历史景点太难讲了。看这里有一个雕像，这个就是树可泰王朝的第三个国王。传说泰国的文字啊，就是他发明的，所以专门在这里给他立了个雕像纪念。因为在他之前是没有泰国文字的啊，当时发现了一个文物，一个碑。碑上面全是用泰文记录着这个国王的生平事迹，还有他做的一些辉煌成就，所以大家就公认泰文是他发明的啊。你看他手上拿着一个册子，那上面可能就是他发明的一些文字啊，挺有意思的。中国的文字啥时候发明的呀？呃，昌吉造字啊，感觉那都是神话传说时代，非常久远了。但是泰国的文字啊，你看到现在的历史也就是个六七百年。大家看这一片景色，相当的美了。这个倒影，这个椰子树啊，哇，这里面又没有人打扰，又清净，我真的是觉得是养生的好地方呀。现在我就到了整个公园里面最特别的一个寺庙了。它特别之处就在于，这是一个印度教风格的寺庙啊，像三个大玉米一样。从这里走过去啊，还有一种宗教仪式感呢。看两边这个大的柱子，这个地方当时是属于那个高棉统治，所以它的这个风格啊，还有点柬埔寨吴哥窟那种风格啊，因为高棉就是现在的柬埔寨嘛。你看啊，印度教风格的。它三个塔呀，供奉的印度教的三个神，最中间这个呢，供奉的是那个主神湿婆神。而且这个塔它是空心的，一直到这个塔顶啊，这里头都是空的。你看这里是有入口可以走进去的，看，但是那里面现在空气很不好，住了很多的鸟啊，里头有个鸟粪都臭死了。现在这个塔的顶上有很多的鸽子啊，飞来飞去的，而且这个塔现在有一点倾斜了，没准再过几十年就倒了。这个塔可是建立于素可泰王朝之前啊，比整个泰国的历史还要早呢。神秘的印度教的佛塔啊，太神秘了。现在是日落时间，看远处的天边晚霞。很多人说了，这两天光看我拍寺庙了，但是泰国的北边，它就是历史文化之旅啊，就是看这些佛像的。如果你想去海边看风景的话，那就要往南边走了
普吉岛呀、芭提雅呀，都在泰国的南边呢，就看大家怎么选了、啊。好了，这个视频就拍到这里了，大家看完点个赞啊，拜拜。